go good morning students today i am going to teach the poem the deer and the hunter page number 21 low the wind blows soft and free gently whistling through the trees the sky is dark the stars are out a full moon casting shadows about wind blow ho raha hai soft and free matlab ekdam gently breeze chal raha hai gently whistling through the trees jab wind aata hai jab breeze chalta hai to ekdam ped ke andar se ek bahut acche se gently chalta hai the sky is dark the stars are out us time kya andhera hai bilkul andhera hai but tare चमक रहे हैं फुल मून कास्टिंग शेडोज अबाउट फुल मून की टाइम है मतलब पूर्णिमा का रात है तो अपना चांद अपना जो चमक है वो बिखर रहा है एकदम से पेड़ के अंदर से द फ्रेश न्यू स्नो ले क्रिस्प ऑन द ग्राउंड देयर इज नो मूवमेंट नॉट अ साउंड फ्रेश एकदम ताजा नया स्नो मतलब बर्फ क्रिस्पी ग्राउंड में पूरा बिखर रहा है देर इज नो मूवमेंट नॉट अ साउंड कोई मूवमेंट नहीं है कोई आवाज नहीं है यू अंडरस्टैंड बॉक्ट टेल डियर विदाउट अ थॉट और फियर वहां पे एक बॉक टेल डियर छोटा सा कट वाला पूछ वाला डियर वहां पे खड़े हैं विदाउट अ थॉट और फियर उसके अंदर कोई डर नहीं है कोई घबराहट नहीं है बट दिस सून चेंजेस अ हंटर नियर लेकिन ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा जब उसने देखेंगे कि उसके सामने एक हंटर आ गया हिस्स टॉमक हंगर्स सेंग द डियर और उस हंटर का वो शिकारी का पेट में उसको देखते ही भूख दौड़ने लगेगा और उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा बेचैनी सी आएगा द हंटर टेक्स इज राइफल बाउंडिंग उसने उसका राइफल तैयार किया His pulse running is heart pounding. उसका पल्स रेट ज्यादा हो गया उसका हार्ट बीट ज्यादा हो गया ही एम्स एंड पुल्स द ट्रिगर क्विकली ए शॉर्ट रिंग्स आउट सो वेरी सिकली उसका जो पल्स रेट है वो तो बढ़ गया ही एम्स एंड पुल्स द ट्रिगर क्विकली ट्रिगर को जल्दी से उसने ट्रिगर छोड़ा और शॉर्ट रिंग्स आउट सो वेरी सिकली एकदम अनप्लेजेंट वे में वो एक बंदूक का गोली निकल गया एंड यू अंडरस्टैंड अब ऑफ टेल डियर Without a thought or fear, वहाँ पे बॉब टेल डियर खड़े हैं लो द विंड ब्लो सॉफ्ट एंड फ्री जेंटली वेस्टिंग थ्रू द ट्रीज सिमिलरली ब्लोज द विंड एंड सॉफ्ट एंड फ्री वाला जेंटली ब्रिज चल रहा है एंड वेस्टिंग थ्रू द ट्रीज ट्रीज के अंदर के माध्यम से तो ये जो पोएम है इसमें हम देख रहे हैं कि एक डियर और एक हंटर का मन की बात कह रहे हैं और वहाँ का जो एटमोसफियर है वहाँ का जो चांदेरी रात है उसमें कैसे एक डियर का मनोभाव है वो दिखाया यहाँ पे आप लोग पहले हार्डवर्स को अंडरलाइन करो नंबर वन ब्लोज नंबर टू जेंटली नंबर थ्री विस्लिंग नंबर फोर कास्टिंग नंबर फाइव शेडोज नंबर सिक्स फ्रेश देन मूवमेंट देन यंडर then bob tailed then um, stomach then rifle bounding pounding aims trigger sickly um, bob tailed uh whistling gently and this poem is written by james thornton james thornton now you write the word meanings also whistling casting yonder pounding trigger bob tailed you have to write the word meanings at first you have to write the uh, hard words then word meanings your handwriting should be very neat and clean now Exercise B. Read the poem and complete the following lines. Then write in your notebook what the following uh, couplets mean in the poem. The sky is dash. The stars are out. The sky is dark. The stars are out. A full moon casting shadows about. The fresh new snow lay crisp on the ground. 
there is no movement not a sound he aims and pulls the trigger quickly a shot rings out so very sickly low the wind blows soft and free gently whistling through the trees and vocabulary and appreciation uh, soft wind like that identify and write some adjectives from the poem and also the words they describe in the poem example soft wind like soft wind you have to write this gentle whistle fresh or new snow dark sky bobtail deer full moon okay now today i have completed here and uh, next day i will start the second chapter thank you and have a nice day